meu nome é Renata Felinto, eu sou de São Paulo, como lugar de nascimento, e hoje eu moro no Crato, aqui no Ceará, é uma cidade que fica no Cariri, é uma região do sertão. É, eu tenho trabalhado com arte desde os meus 20 anos de idade, fiz graduação em artes visuais, mestrado, doutorado, trabalhei em vários museus, e sempre me interessou muito tratar das questões que envolvem a população negra, e a minha localização como pessoa no Brasil. Também trabalhei muito com pintura, com desenho, e hoje eu tenho me dedicado muito a objeto, fotografia e performance. Eu tenho buscado muito trazer uma reflexão sobre questões que envolvem também a história da arte, interseccionar a própria história da arte com a nossa vida em sociedade. Então, eu tenho um trabalho recente que eu acho muito interessante, chamado Embalando Mateus ao som de um hardcore, que se refere a um ditado popular, que é aquele que encarou o Mateus Vale, no qual eu juntei várias notas fiscais, vários recibos de gastos que eu tive com duas crianças, com uma mãe sozinha, durante um ano inteiro. E essas notas fiscais eu compus uh, fazendo estampa de fraldas, estampa de enxoval de bebê, até chegar numa instalação com esse mesmo nome, onde nessa instalação também são compartilhados áudios né, de trocas de mensagens no WhatsApp, onde eu falo dessas dificuldades para colegas e também profissionais de trabalho que eu estava desenvolvendo. E tem um outro trabalho que eu acho também que ele é bem representativo do que eu tenho feito, que se chama A da Negra, ou o Descanso das Mulheres que Deveriam Ser Amadas, que é um trabalho onde eu me visto de mucama, uma mucama do período colonial, e eu cavo a terra. Né? A partir desse gesto de cavar, eu estou preparando um túmulo para enterrar fotografias de mulheres pretas, que na história do Brasil foram retratadas em fotografia como amas de leite ou como amas secas. Então, em terra essas mulheres, fazendo um paralelo com a obra da Tarsila do Amaral, de 1923, A Negra, cuja referência para a Tarsila criar essa obra foi a sua própria ama de leite. Né? Então, esse trabalho ele é super festejado no modernismo brasileiro e por, por trás dele né, tem esse bastidor da história do Brasil. Ele é uma homenagem a uma mulher que foi escravizada. E daí eu convido o público nessa performance a me ajudar a enterrar a espiritualidade dessas mulheres que não puderam ter um funeral decente e muito menos puderam ser amadas como seres humanos. Nesse período que nós estamos vivendo, da quarentena, é, do isolamento social, eu sou professora universitária hoje, né, eu ministro em disciplinas de História da Arte, Teoria da Arte aqui na Universidade Regional do Cariri. Então, eu tenho trabalhado remotamente em casa, de uma maneira mínima, infelizmente, e estou em casa com as minhas duas crianças, né, de 5 e 6 anos. Então, é, acho que serve para a sociedade refletir sobre o que é o trabalho da mulher, que é um trabalho assim, incessante dentro de uma casa. Essa noção que nós temos de que a mulher que é dona de casa não faz nada, que precisa ser severamente desconstruída, ela é, é falaciosa. As mulheres que estão em casa no Brasil dando sustentação para as famílias trabalham muito, trabalham desde manhã até ir dormir. Então, eu tenho dividido o tempo do meu trabalho, que tem sido bem pouco, é, seja a leitura, seja a criação artística, com os cuidados com as crianças e com a casa. Né? Então, é, desenvolvi um trabalho recentemente chamado Visita do Tempo. Né? O tempo não como a contagem cronológica das horas, mas como uma entidade, né? como um vodum que ele é. E o tempo, ele, como entidade, vem nos visitar nesse momento para que nós repensemos que uso que a gente faz da nossa possibilidade de vida e quanto que a gente tem dedicado dessa possibilidade de vida para o mundo capitalista em vez de dedicar para as nossas famílias.